আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ এসবিডির পক্ষ থেকে স্বাগতম বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছেন আমিও ভালো আছি তো আমি আজকে আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি অবশ্য ভিডিওটি নতুন নয় তারপরে একটু ভিন্ন আমি গত ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে একটি নন ফরাস্ট রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিট কিভাবে কাজ করে সেটি দেখিয়েছিলাম তো আজকে আমি ইলেকট্রিক সার্কিট সম্পর্কে দেখাবো নন ফরাস্ট রেফ্রিজারেটর ইলেকট্রিক সার্কিট কিন্তু এটি একটি ভিন্ন সার্কিট অবশ্যই কাজ একই কিন্তু একটু ভিন্ন তো আসুন দেখি আমরা যে সার্কিটটি আমি এখানে নিয়েছি তো সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছেন একটু ভিন্ন গত ভিডিওতে যেটি ছিল একটু অন্যরকম যে যেমন তেমন যেমন বলা যায় যে গত ভিডিওতে দেখেছিলাম যে সার্কিটটি সে সার্কিটটি হচ্ছে এখানে একটি মাত্র ডোর সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এখানে মাত্র এখানে একটি সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে একটি সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ গত ভিডিওর যে সার্কিটটি ছিল সেই সার্কিটটিতে একটি মাত্র ডোর সুইচ ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু আজকে দুইটা সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে তো কেন এই দুইটা সুইচ আমরা ব্যবহার করলাম সেটি আমি আজকে আপনাদেরকে বলবো এবং আমরা এই যে বিভিন্ন কানেকশনগুলো একটু ভিন্ন ভিন্নভাবে দেই কেন সেটি আপনাদেরকে বিস্তারিত বলবো তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা একটি সার্কিটের দুইটা ডোর সুইচ নিয়েছি এবং দুইটা ডোর সুইচের দুইটা কাজ তো গত যে ভিডিও ছিল সেই ভিডিওতে অবশ্যই আমরা ফ্যানের জন্য আলাদা কোনো ডোর সুইচ ব্যবহার করি নাই কিন্তু আজকে আমরা একটি আলাদা একটা সুইচ নিয়েছি তো আসুন দেখি সেই সার্কিট সম্পর্কে তো আমি আবার বলছি যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী নতুন আপডেট ভিডিও পেতে পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন এবং আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন তো দেখেন এখানে আমরা রেফ্রিজারেটর ইন্টিগ্রেটর লাইট যেটা ব্যবহার করছিলাম এটার কাজ আমরা বলছিলাম এবং থার্মোস্টার কাজ কি সেটা বলছিলাম যে ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসের সাহায্যে রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয় থার্মোস্টার বলে এবং টাইমার বলা হয় তাকে যে ইলেকট্রিক্যাল অর্থাৎ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের সাহায্যে আমাদের কি করা হয় যে সময়ের উপর নির্ভর করে ডিফ্রস্ট হিটার এবং কম্প্রেসারকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেই ডিভাইসকে বলা হয় টাইমার এবং ডিফ্রস্ট হিটার হিটারটা আমরা সাধারণত রেফ্রিজারেটরের ক্যাবিনেটে জমে থাকা বরফকে গলানোর জন্য অর্থাৎ ডিফ্রস্টিং এর জন্য ব্যবহার করে থাকে হিটারটি আর থার্মাল ফিউজটা তো আমরা সার্কিটের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করে থাকি তো দেখেন এখানে আমার একটি ডোর সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে তো দেখেন এই ডোর সুইচটি ব্যবহার করা হয়েছে আমার মূলত রেফ্রিজারেটরের লাইটকে অর্থাৎ রেফ্রিজারেটরের যে বাল্ব থাকে সেই বাল্বকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা এই একটি ডোর সুইচ ব্যবহার করেছি এবং দেখেন এখান থেকে আরও একটা কানেকশন গেছে আমার ফ্রিজের ডোর সুইচে তো এই যে সুইচটি এই সুইচটা আমরা কেন ইউজ করব এই সুইচটা আমরা এই জন্য ইউজ করব যে দেখেন যদি আমার এই রেফ্রিজারেটরটি ওয়ান থাকে তাহলে যখন আমি দরজাটা খুলবো তখন কিন্তু একটু বলেই আমি যদি আমার মনে করেন এই কানেকশনটি সোজাসুজি এখান থেকে এখানে কানেকশনটি লাগিয়ে দিলাম তো যদি আমি এখান থেকে কানেকশনটি এখানে লাগিয়ে দেই তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার এই যে ইভাপোরেটর ফ্যান মোটর আছে এই ইভাপোরেটর ফ্যান মোটরটি কিন্তু ওয়াল টাইম যতক্ষণ কম্প্রেসার চলবে ততক্ষণ কিন্তু ইভাপোরেটর ফ্যানটা চলতে থাকবে তো চললে আমাদের কি ক্ষতি এবং আমাদের কি অপকার সেটা একটু দেখি যদি আমাদের এখানে এই সুইচটি আমরা ইউজ না করি এই সুইচটি ইউজ করা হবে এই জন্য যে যখনই আমরা দরজাটি খুলবো তখনই আমাদের এই ইভাপোরেটর ফ্যানটি বন্ধ হয়ে যাবে কারণ এই ইভাপোরেটর ফ্যানটি যদি দরজা খোলার সময় যদি আমরা ইভাপোরেটরের সুইচটি ব্যবহার না করতাম বা ব্যবহার না করি তাহলে কিন্তু হবে কি আমার এই দরজা খুললেও রেফ্রিজারেটরের দরজা খুললে ফ্যানটি কিন্তু অটোমেটিক চলতে থাকবে আর যখন এই ফ্যানটি চলতে থাকবে তো যখন দরজা খোলা হবে তখন এই ফ্যান চলার কারণে ভেতরের ঠান্ডা যে বাতাসটা সেই বাতাসটা কিন্তু বাহিরে বের হয়ে আসবে ভালো করে কিন্তু কথাটা একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন মনোযোগ সহকারে শুনলে ইনশাল্লাহ আপনারা আমার এই ভিডিওতে অবশ্যই উত্তীর্ণ হবেন আমরা গত ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম এবং দেখেছিলাম যে ফ্যান মোটরের জন্য ইভাপোরেটরের ফ্যান মোটরের জন্য আলাদা করে কিন্তু কোনো সুইচ আমরা ব্যবহার করি নাই কিন্তু এই সার্কিটে আমরা কি করছি একটা আলাদা একটা সুইচ ব্যবহার করছি তো এই সুইচটা ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে যদি আমরা এখানে এই কানেকশনটি দিয়ে দিতাম অর্থাৎ সুইচ ব্যবহার না করতাম তাহলে কিন্তু আমার অটোমেটিকলি ফ্যানটা কম্প্রেসার যতক্ষণ চলতো 
ততক্ষণ আমার ফ্যানটি চলতো এখন ফ্যানটা চললে যে উপকার হয় যে ক্ষতি হয় সেটা কিন্তু আমি বললাম যে এর সাথে একটা আলাদা এক্সটার্নাল সুইচ ব্যবহার করা হয় এই জন্য যে যদি আমার ইভাপোরেটর ফ্যানটি চলতে থাকে এবং আমি দরজা খুলি তাহলে ভিতরে ঠান্ডা বাতাসটা বাইরে বের হয়ে আসবে আর যদি এই সুইচটি ব্যবহার করি এই যে ফ্রিজার ডোর সুইচ এইটা যদি আমি ব্যবহার করি তাহলে আমি যখন দরজা খুলবো এই দরজাটা যখন খোলা হবে তখন কি হবে আমার ইভাপোরেটর ফ্যান মোটরের কানেকশনটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে এবং যখন আমি দরজাটা লাগিয়ে দেব তখন আবার ইভাপোরেটের ফ্যান মোটরটি চলতে থাকবে আর যখন কম্প্রেসার চলবে তখন ফ্যানটি চলতে থাকবে এবং যখন কম্প্রেসারটি বন্ধ হয়ে যাবে তখন ইভাবোটের ফ্যান মোটরটি বন্ধ হয়ে যাবে অনেক সার্কিটে এমন আছে যে দেখেন এই কানেকশনটি আমি এই যে ইভাবোটের ফ্যান মোটর ফ্যান মোটরের কানেকশনটি দেখেন এই যে দেওয়া আছে এই যে এখানে দেওয়া আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া আছে এই কানেকশনটি সাধারণত দেয়া থাকে আপনার মনে করেন এই কানেকশনটি দেওয়া থাকে এই যে এইখানে দেওয়া থাকে তো এখানে দিলে সমস্যাটা হয় কি এখানে দিলে সমস্যাটা হয় যে কম্প্রেসার চলুক বা নাই বা চলুক আমার ইভাবোটার ফ্যান অল টাইম চলতে থাকে যে যদি আমি কানেকশনটি এই যে কানেকশনটি এই কানেকশনটা যদি আমি এইখানে দিয়ে দিতাম কানেকশনটা এখানে দিলে আমাদের যে ক্ষতি সেটা হচ্ছে বিদ্যুতের অবচয় বেশি হতো এবং ফ্যানটি বেশি সময় চলতো তো যদি আমাদের কানেকশনটি এখানে দিলে এই সমস্যাটা হতো এবং এই ফ্যানটি কিন্তু অল টাইম চলতে থাকতো যতক্ষণ পর্যন্ত থার্মোস্টার কানেক্ট দিয়ে রাখতো টাইমারে হিটার চলুক এবং কম্প্রেসার চলুক অল টাইম কিন্তু এই ইভাবোরেটর ফ্যানটি চলতো আমার কথাটা একটু আপনার মনোযোগ সহকারে শুনবেন যদি আমরা এই কানেকশনটি এই যে ইভাবোরেটর ফ্যানের কানেকশনটি যদি আমরা ওভারলোড প্রোটেক্টরের আগে না দিয়ে এই কানেকশনটি যদি আমরা এই যে এইখানে দিতাম থার্মোস্টারের পরে দিতাম এইখানে এইখানে দিলে আমাদের সমস্যাটা যে সমস্যা সেটা হচ্ছে যদি এখানে দিতাম তাহলে যখনই আমাদের হিটার চলতো তখনই ফ্যানটি চলতো এবং যখন কম্প্রেসার চলতো তখনই ফ্যানটি চলতো তো দেখেন যখন আমার দরকার ক্যাবিনেটের ভিতরে ঠান্ডা বাতাস কিন্তু যদি আমার এই ইভাপোরেটরে এই হিটারটি চলাকালীন সময় যদি ইভাপোরেটর ফ্যানটি চালু থাকে তাহলে কিন্তু আমার গরম বাতাসটা কিন্তু ক্যাবিনেটের ভিতরে চলে আসবে এবং ক্যাবিনেটের ভিতরে চলে আসার কারণে ভিতরে যে খাদ্যদ্রব্য থাকবে সেগুলো আবার কি হয়ে যাবে গরম হয়ে যাবে উত্তাপ্ত হয়ে যাবে যদি বরফ জমে যায় তাহলে কিন্তু এটাতে কি হবে আবার পুনরায় বরফ গলে যাবে তো আমরা বেসিক্যালি আমি যে জিনিসটি যে কথাটি আসলে আমার স্মরণী ছিল না এই নন ফরাস্ট রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক সার্কিটটি এই জন্য ব্যবহার করা হয় এই সার্কিটে কিন্তু এই যে সার্কিটটার ভিতরে এই যে নন ফরাস্ট রেফ্রিজারেটরের ক্যাবিনেটে কিন্তু বরফ জমে না শুধুমাত্র খাদ্য দ্রব্যে বরফ জমে কিন্তু চেম্বারে কোনো বরফ জমে না কিন্তু ফরাস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরের ভিতরে দেখবেন আপনারা বরফ জমে যায় প্রচুর বরফ জমে আর এই ফরাস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরের বরফ গলানোর জন্য পনেরো দিন অথবা আপনার ত্রিশ দিন অন্তর রেফ্রিজারেটরটি পরিষ্কার করতে হয় নাহলে গন্ধ হয়ে যায় আর এই নন ফরাস্ট রেফ্রিজারেটরের ভিতরে অত বেশি সমস্যা হয় না যেহেতু এখানে বরফ জমে না তো আপনার কাছে প্রশ্ন করতে পারে যদি আপনি কোনো টেকনিশিয়ান হন কোনো জায়গায় চাকরির জন্য পরীক্ষা দেন আপনার কাছে প্রশ্ন করতে পারে যে একটি ফরাস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটর অর্থাৎ একটি রেফ্রিজারেটর কতদিন অন্তর কতদিন পর পর পরিষ্কার করা দরকার তো আপনি অ্যান্সার দিবেন পনেরো মাসে একদিন না হলে মাসে দুই দিন পরিষ্কার করা দরকার না হলে কিন্তু রেফ্রিজারেটরটি ভিতরটা চেম্বারটা দুর্গন্ধ হয়ে যাবে তো এই ছিল আমার ভিডিও বন্ধুরা আরো যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই আমার কমেন্টে জানাবেন এবং জানালে আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সেই কমেন্টের সেই উত্তরটা আমি পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো ইনশাআল্লাহ তো এই ছিল আমার ভিডিও আমি আবারও বলছি বন্ধুরা যারা আমার চ্যানেলে এখনও পর্যন্ত তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য পাশের বেলাইকনে ক্লিক করে রাখবেন ইনশাআল্লাহ আমি পরবর্তীতে আরও নতুন ভিডিও দেব আপনাদের বোঝার জন্য এবং সহজভাবে বুঝতে পারেন সেভাবে আমি উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ